हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल नाउ एज यू नो स्टूडेंट्स दिस इज योर एस एस टी क्लास एंड टूडे वी विल रीड एस एस टी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर फोर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स ओके एंड स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो सेकेंड एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर फिफ्टी और राइट सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स another aspect of housework and care giving that we don't recognize is that it is very time consuming in fact if we add up the housework and the work women do outside the home we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure all right so another aspect of housework to ghar ke kaam ka and केयर गिविंग और घर के लोगों का ध्यान देना जो भी घरेलू काम होते हैं या जो देखभाल के काम होते हैं उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है स्टूडेंट्स एक अन्य पहलू भी है जिसे हम महत्व नहीं देते ओके वी डोंट रिकग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग हम उसमें महत्व नहीं देते कि वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय है ओके okay, तो हम कह सकते हैं कि घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला टाइम कंज्यूमिंग इन कामों में लगने वाला लंबा समय इनफैक्ट If we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. In fact, वास्तव में if we add up the housework, यदि वास्तव में हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के काम को ऐड करें मीन्स कि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं और फिर वह बाहर काम करती हैं तो अगर हम इसको ऐड करें इसको टोटल करें जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन तो हम हमें पता चलेगा कि पुरुषों से कई ज़्यादा महिलाएँ अधिक काम करती हैं और अधिक समय तक काम करती हैं ओके लेस टाइम फॉर लेजर और उनको खाली समय नहीं होता ओके बिलो इज सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन 1998 to 1999 see if you can fill in the blanks okay below is some data from a special study done by the central statistical organization of india niche di gayi talika mein bharat ke स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल मीन्स केंद्रीय स्टैटिस्टिकल मीन्स सांख्यिकी एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन तो नीचे दी गई तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए एक विशेष अध्ययन में स्पेशल स्टडी में किए गए कुछ आंकड़े दिए गए हैं कुछ डेटा दिए गए हैं नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक ओके सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं ओके नाउ हेयर स्टूडेंट्स स्टेट्स और राइट दिस इज द लिस्ट एंड टॉपिक्स ऑफ दिस लिस्ट हैडिंग स्टेट वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक वुमेन टोटल मैन मेड वर्क आवर्स पर वीक मैन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक एंड मैन टोटल ओके नाउ स्टेट हरियाणा ओके हरियाणा वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक ट्वेंटी थ्री ओके तो हरियाणा में प्रति सप्ताह स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे ठीक है तो हरियाणा में वुमेन कितने महिलाओं के जो वेतन सहित काम के कितने घंटे हैं प्रति सप्ताह एक 
सप्ताह में वन वीक में वो ट्वेंटी थ्री आवर्स काम करती हैं नेक्स्ट वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक और स्त्रियों के जो अवैतनिक मीन्स स्त्रियों को घर के काम का तो कोई पैसा नहीं मिलता तो अवैतनिक घरेलू काम है ठीक है तो स्त्रियों के अनपेड यानी अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह तीस घंटे हैं देखिए वो तीस घंटे घर में वीक में काम करती हैं बिना सैलरी के और सैलरी के वे बाहर काम करती है ट्वेंटी थ्री आवर्स ओके ना वुमेन टोटल तो अब हम इसके टोटल आवर्स काम करके निकाल लेंगे ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी ठीक है इतना वो वीक में बाहर काम करती है और इतना काम वो कहाँ करती है अपने घर पर करती है मैन पेड वर्क आवर्स पर वीक और जो पुरुष हैं पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे थर्टी एट आवर्स ओके एंड मैन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक और हफ्ते में सिर्फ मैन दो घंटे घर पर काम करता है तो मैन के टोटल कितने हो गए अब आप देख सकते हैं ओके थर्टी एट प्लस टू फोर्टी टोटल वर्क ऑफ आर्स ओके और हेयर पेड एंड अनपेड में कितने हो गए ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी फिफ्टी थ्री आर्स और यहाँ कितने हो रहे हैं फोर्टी आर्स और तमिलनाडु में जो सर्वेक्षण किया गया तमिलनाडु में वुमेन पेड वर्क आर्स पर वीक नाइनटीन आर्स पर वीक एंड अनपेड हाउस वर्क थर्टी फाइव वुमेन टोटल नाइनटीन प्लस थर्टी फाइव एंड मैन पेड वर्क आर्स पर वीक फोर्टी आर्स पर वीक एंड मैन अनपेड हाउस वर्क आर्स पर वीक फोर आर्स टोटल 44 ओके तो देखिए फिर भी महिलाओं के काम क्या हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन भी कह रहा है कि महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से बहुत अधिक होता है ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी ओके वुमेंस वर्क महिलाओं का काम एंड इक्वलिटी समानता ओके As we have seen the low value attached to women's household and care giving work is not an individual or family matter it is a part of a larger system of inequality between men and women it therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government As we now know, equality is an important principle of our constitutions. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons for this. and taking positive steps to remedy the situation for example it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls okay now women work and equality students hum padhenge ki mahilaon ke kya karya hain aur kya samanta usme hai okay as we have seen jaise ki hum dekh chuke hain ki the low value attached to women's household and care giving work is not an individual or family matter jaisa ki humne dekha jo mahila ke gharelu household gharelu and care giving aur dekhbhal ke काम को कम महत्व देना एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है ओके इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इन इक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था का पार्ट है एक सामाजिक व्यवस्था का भाग है it therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government okay sayad isliye is prakar therefore isliye iske solution ke liye dealt with through actions isliye iske samadhan hetu jo karya kiye jate hain not just at the level of individual ve keval vyaktigat ya parivarik star par nahi hain individual or the family वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है लेकिन ऑल्सो बाई द गवर्नमेंट बल्कि वे शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए तो ये कहना है कि अगर हम ऐसी असमानता का समाधान चाहते हैं कौन सी असमानता का समाधान स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की जो बड़ी सामाजिक व्यवस्था है यदि हम इसके समाधान हेतु कुछ कार्य करें जात 
कार्य करना चाहते हैं तो वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं होगा हम अपने परिवार से असमानता नहीं हटा सकते बल्कि शासकीय स्तर पर भी इस असमानता को हटाने के लिए कुछ जरूरी प्रयास करने चाहिए एज वी नाउ नो इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जैसा कि हम जानते हैं कि समानता इक्वलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है सिद्धांत है ठीक है हम सभी को मालूम है कि समानता क्या है संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है द कॉन्स्टिट्यूशन से इज दैट बींग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है तो संविधान हमारा कहता है कि पुरुष या महिला ठीक है स्त्री हो या पुरुष हो तो इसका जो होने का जो आधार है उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता मींस कि हम सेक्स के बेस पर महिला या पुरुष के बेस पर हम आ, असमानता किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के साथ नहीं कर सकते या किसी महिला के साथ नहीं कर सकते ये हमारा संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता द कॉन्स्टिट्यूशन से इज दैट बी मेल और फीमेल सो नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है इन रियलिटी वास्तव में इन इक्वलिटी बिटवीन द सेक्स इज एग्जिस्ट लेकिन अगर हम वास्तव में कहें तो स्वाभाविक रूप से क्या है वास्तविकता में लिंग भेद तो किया ही जाता है सेक्सेस एग्जिस्ट है इन इक्वलिटी में वास्तव में क्या है असमानता लिंग निर्धारण में होती है ठीक है लिंग भेद बहुत ज़्यादा किया जाता है ओके द गवर्नमेंट इज देयर फॉर इसलिए सरकार कॉमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस सॉरी हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बींग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन ओके तो इस प्रकार से संविधान कहता है कि पुरुष या महिला ठीक है डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं हो सकते कि मेंस की स्त्री और पुरुष होने का आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता परंतु वास्तविकता में इन रियलिटी इन इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट लेकिन वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है द गवर्नमेंट इज देयर फॉर इसलिए सरकार कॉमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन रेमेडी मीन्स उपचार करना ठीक है सिचुएशन स्थितियों का तो इस प्रकार से सरकार इसके कारणों को कि क्या रीजन है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल रही है सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए कॉमिटेड है वचनबद्ध है कॉमिटेड मीन्स वचनबद्ध होना पॉजिटिव स्टेप्स सकारात्मक कदम ठीक है तो इसलिए जो सरकार है वो इन इस इन इस डिस्क्रिमिनेशन का ठीक है सेक्सेस एग्जिस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है लिंग निर्धारण में जो असमानताएं होती है उसके कारणों को ढूंढ रही है और सकारात्मक कदम उठाने के लिए विचार कर रही है और वचनबद्ध भी है ओके फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इट रिकग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स जैसे कि हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं सेक्सेस डिस्क्रिमिनेशन का कि इट रिकग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर कि बच्चों की देखभाल और घर के काम हमेशा महिला को या लड़की को करने पड़ते हैं ठीक है उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि कोई भी बच्चे की देखभाल जो होती है और जो घर के काम का बर्डन होता है बोझ होता है वो अक्सर महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है ओके दिस नेचुरली हैज़ एन एम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेक इट मैनेडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन थर्टी वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैस फैसिलिटीज द प्रोविजन ऑफ क्रैस हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल 
girls to attend schools okay so this naturally has an impact on whether girls can attend school तो प्राय नेचुरली स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है क्योंकि लड़कियों को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है हाउस होल्ड वर्क करने पड़ते हैं घरेलू काम करने पड़ते हैं तो इसका स्वाभाविक प्रभाव लड़कियों के विद्यालय जाने पर भी होता है इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन है इससे यह निश्चित होता है डिटरमाइंड होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र वे चुनेंगी ओके द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री सरकार ने आंगनबाड़ी और बच्चों की देखभाल का केंद्र हमारे देश में अनेकों गांव में खोले हुए हैं अनेकों गाँव में किया है सरकार ने आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर का प्रोग्राम द गवर्न गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट मैनेडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन थर्टी वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैस फैसिलिटीज ओके और पूरे देश के कई गाँवों में स्टूडेंट शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली हैं ठीक है चाइल्ड केयर सेंटर्स को हम क्या कहते हैं बालवाड़ी भी कहते हैं तो बालवाड़ियाँ और आंगनबाड़ियाँ खेल खोली हुई हैं और शासन ने एक कानून बनाया है स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज शासन ने एक कानून बनाया है कि जिसके तहत मोर देन थर्टी वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैस फैसिलिटी जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या तीस से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी द प्रोविजन ऑफ क्रैश हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम अब जो ये प्रोविजन है जो बालवाड़ी की जो व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना ना भी पॉसिबल हो पाएगा संभव हो पाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो अभी हमने पढ़ा कि महिलाओं का काम और समानता क्या होती है कि महिलाओं के काम में कितनी समानताएं हैं सोसाइटी में पुरुषों की तुलना में ओके okay, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ ओके तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल के काम को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है वरन बल्कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ये भाग है ओके okay, और स्टूडेंट्स क्या है इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने वे हम केवल व्यक्तिगत या आ, आ, पारिवारिक स्तर पर नहीं कर सकते बल्कि शासकीय स्तर पर अगर हम प्रयास करें तब ये असमानता का सॉल्यूशन निकल पाएगा ओके और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो समानता है वे हमारे संविधान का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्यों है क्योंकि संविधान क्या कहता है कि स्त्री या पुरुष होने का जो आधार होता है उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता ओके मीन्स कि अगर स्त्री पुरुष का अगर भेदभाव कहीं पर होगा तो वो लॉ के अंगेंस्ट होगा ठीक है तो इस संविधान क्या कहता है संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर होने के कारण किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता परंतु अगर हम बात रियलिटी की करें तो वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है ओके और सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है कमिटेड है ओके हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि कैसे स्त्री और पुरुष के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है इनइक्वलिटी होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परिवार में घर में बच्चों की देखभाल और घरेलू काम यानी घर के काम का बोझ जैसे कपड़े धोना बर्तन धोना झाड़ू मारना ठीक है खाना बनाना बच्चों की देखभाल करना ये सारे बोझ जो हैं महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ते हैं ठीक है स्वाभाविक रूप से इसका जो असर है वे लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है और इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिला महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी 
ओके और यदि करेंगी तो वे किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी कैसा वे अपना करियर चुनेगी और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सरकार के प्रयासों की तो पूरे देश के कई गाँव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और चाइल्ड केयर सेंटर बालवाड़ियाँ खोली हैं ठीक है थीके? शासन ने एक कानून बनाया है जिस कानून में वो कहता है कि अगर किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या तीस से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी और बालवाड़ी की जो व्यवस्था होती है उसके होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा ओके नाउ हेयर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन एट एन आंगनबाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है ये मध्य प्रदेश के एक गांव का है जहाँ पर बाल आंगनबाड़ी जो केंद्र है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की देखभाल हो रही है ओके एंड हेयर पेज नंबर फिफ्टी स्टूडेंट्स मैनी वुमेन लाइक ओके मैनी वुमेन लाइक सोनालीज मदर इन द स्टोरी एंड द वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा हु वर सर्वे वर्क बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द होम दिस इज ऑफन रेफर टू एज द डबल बर्जन ऑफ वुमेन्स वर्क मैनी वुमेन्स लाइक सोनालीज मदर इन द स्टोरी ओके कहानी में बहुत सी महिलाएं जैसे सोनाली की माँ है एंड द वुमेन इन तमिलनाडु और तमिलनाडु में महिला और हरियाणा में हु वॉज सर्वेड वर्क बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द होम जो कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं दिस इज ऑफन रेफर टू एज अ डबल बर्जन ऑफ वुमेन्स वर्क इसे हम प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में हम इसे जान सकते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है बहुत सी स्त्रियां जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्टोरी में पढ़ा था प्रीवियस पेजेस में हमने पढ़ा था कि उसमें कैसे सोनाली की माँ हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका जब सर्वेक्षण किया गया था जैसे हमने इस एग्जाम्पल को भी देखा था हरियाणा और तमिलनाडु का सर्वेक्षण जब हमने किया था और इससे पहले सोनाली की स्टोरी में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि घर के अंदर व बाहर दोनों जगह महिलाएं काम करती हैं ठीक है और इसे प्रायः अक्सर क्या है महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में इसे जाना जाता है ओके नाउ स्टूडेंट्स सम पिक्चर्स सो लेट्स सी वट्स द पिक्चर ना आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कई पिक्चर्स बनाई हैं सीरीज में और इन पिक्चर्स में महिलाओं के काम को दिखाया गया है कि कैसे महिलाएं काम करती हैं देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं कताई बुनाई और अदर काम कर रही हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं घर का हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं और ऐसे ही यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी काम कर रही हैं बाहर का ये काम कर रही हैं और यहाँ पर भी महिलाएँ बाहर का कहीं काम कर रही हैं आउटसाइड वर्क कर रही हैं ठीक है थीके? तो इस पिक्चर की जो सीरीज दी गई है स्टूडेंट्स तो इसमें ये क्या कहती है देखिए मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं वह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार देखिए कितना अच्छा कोटेशन इस आ, पिक्चर्स की सीरीज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि औरत घर का काम भी संभालती है बाहर का काम भी संभालती है डबल बर्डन औरत के ऊपर रहता है तो ये लाइंस औरत को औरत के डिवोशन को देख रही है औरत के डबल बर्डन को देख रही है और औरत के कई गुना काम जो कि वे पुरुष से ज़्यादा कर रही है उसको इंडिकेट कर रही है ये लाइन अगेन आई एम रीडिंग मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं वह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार महिला जागरण केंद्र पंचवटी नगर राजेंद्र नगर पटना ओके असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था ओके पंचकुट्टी खगड़िया देखिए कितनी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं और पिक्चर के माध्यम से बताया गया है हेयर नाउ वी कैन सी हेयर अनदर पोस्टर देखिए ये पोस्टर भी दिखाया गया है इसमें 
औरत के कई रूप उसके कार्यों के कई रूप को उजागर किया गया है कि देखिए कैसे महिला यहाँ पर दिखाई गई है तो उसको देवी रूप मानकर जिस प्रकार से देवी माँ के हाथों में हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल पोस्टर्स होते हैं जो मैथोलॉजिकल पोस्टर्स होते हैं उसमें देवी के हाथ में बुक्स होती है उसके हाथ में तलवार होती है उसके हाथ में संख होता है उसके हाथ में फ्लार होता है उसके हाथ में वेदास होते हैं तो उसी का एक रूप बनाया है इस पोस्टर में और कितना शानदार पोस्टर बनाया है कि एक औरत इतने वर्क को अकेले हैंडल करती है देखिए यहाँ पे कितना दिखाया यहाँ पे हार्ट्स दिखाया है औरत के हाथ में जो बिलोंग करता है कि उसको सभी के साथ प्रेम व्यवहार के साथ वे रहती है ठीक है दूसरे में कुछ बर्त कुछ किचन टूल्स दिखाए गए हैं बर्तन दिखाए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वे घर पर कुकिंग करती है फिर उसके दूसरे हाथ में झाड़ू दिखाया है जो बताता है कि वे घर में झाड़ू लगाती है सफाई करती है पानी भरने का यहाँ पे सीन दिखाया है यहाँ पे कपड़े और बकेट बाल्टी दिखाई गई है जिससे पता है कि वो घर में साफ़ सफाई कर रही है यहाँ पर पानी भरते हुए एक बकेट दिखाई है ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाई करते हुए लिखते हुए यहाँ पे कुछ बॉटल्स इसके हाथ पर है तो बच्चे को फीड कराना समथिंग इंडिकेट कर रही है तो इस प्रकार से देखिए कि एक महिला को इतने सारे काम करने पड़ते हैं ठीक है और जो ये पोस्टर है स्टूडेंट दिस पोस्टर वॉच क्रिएट बाई वुमेन्स ग्रुप इन बंगाल कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन फॉर द पोस्टर ओके तो जो यह पोस्टर है स्टूडेंट्स ये पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक ग्रुप ने बनाया है एक समूह ने बनाया है ठीक है और क्या आप इसे आधार बनाकर कोई अच्छा सा स्लोगन स्टेटमेंट या नारा तैयार कर सकते हैं ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स यू ऑल कैन डू आप कर सकते हैं सो ट्राई टू डू दिस ओके तो आप ऐसे ही कोई स्टेटमेंट या कोई नारा आप लिखने की कोशिश करिए ओके नाउ स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज फिनिस्ड एंड हेयर सम ग्लॉसरी तो हम ये शब्द संकलन ग्लॉसरी मीन्स शब्द संकलन पर हम नज़र डालते हैं शब्द संकलन हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी ओके आइडेंटिटी मीन्स जैसे कि आप चाहते हैं आपको मालूम है आइडेंटिटी की मीनिंग्स क्या होती है पहचान अस्मिता आइडेंटिटी मीन्स होती है पहचान ओके आइडेंटिटी इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन बी गर्ल अ सिस्टर एंड अ म्यूजिशियन ठीक है तो अस्मिता यानी पहचान आइडेंटिटी का क्या मतलब है तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होती है आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यह एक प्रकार से स्वयं के होने या अपने अस्तित्व के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता का भाव है टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज ठीक है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है कई अस्मिता हो सकती है एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अ पर्सन कैन बी अ गर्ल एक व्यक्ति लड़की अ सिस्टर एक बहन अ म्यूजिशियन एक संगीतकार की तरह जानी जा सकती है तो उसकी यहाँ पर तीन आइडेंटिटी हैं तीन पहचान है नेक्स्ट वन स्टूडेंट डबल बर्डन ओके दोहरा बोझ लिटरली मीन्स अ डबल लोड तो डबल बर्डन का अर्थ है साहित्यिक अर्थ क्या है इसका शाब्दिक रूप है दो गुना वजन दिस टर्म इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वुमेंस वर्क एट सिचुएशन तो ये जो टर्म है ये महिला की सिचुएशन को महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है इट हैज इमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्निशन दैट वुमेन टिपिकली लेबर बोथ इनसाइड द होम एंड आउटसाइड ठीक है तो यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आम तौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य संभालती हैं उसके पास डबल बर्डन होता है नाउ थर्ड वन केयर गिविंग केयर गिविंग मीन्स देखभाल ओके केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर द नर्चरिंग बिसाइड्स फिजिकल टास्क दे ऑल्सो इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट ओके तो केयर गिविंग में क्या है स्टूडेंट्स देखभाल के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जैसे किसी को संभालना किसी का ख्याल रखना उसको पोषण करना आदि ओके okay? और शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त बिसाइड्स फिजिकल टास्क 
टास्क शारीरिक कार्यों के अलावा इसमें गहन इमोशनल एस्पेक्ट भी होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल मीन्स गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं वो सबके इमोशंस का भी ध्यान रखती है ओके नाउ डिवैल्यूड डिवैल्यूड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अवमूल्यत डिवॉल्यूड मीन्स अवमूल्यत वेन सम वन इज नॉट गिवन ड्यू रिकग्निशन फॉर अ टास्क और जॉब दे हैव डन दे कैन फील डिवैल्यूड ओके वैन सम वन जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता आदर सत्कार नहीं पाता तो वह अपने को अवमूल्यत महसूस करता है डिवैल्यूड महसूस करता है ठीक है मीन्स कि उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉय हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू मेकिंग अ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड एंड दिस फ्रेंड डज नॉट से एनी थिंग अबाउट दिस दैन द बॉयज मे फील डिवैल्यू तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर बताया है स्टूडेंट्स कि अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत अच्छा खोज कर एक उपहार बनाता है एक गिफ्ट देता है बनाता है और उसका फ्रेंड उसे देख कर कुछ भी ना कहे कोई अप्रिशिएशन नहीं करे नहीं करे और ना खुशी महसूस करे ना उसको थैंक्स बोले तो ऐसे में जो पहला लड़का होता है वो डिवैल्यूड महसूस करता है अब मूल्यत महसूस करता है ओके okay? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था डिवैल्यूड का तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मीन्स पहचान डबल बर्डन दोहरा बोझ केयर गिविंग देखभाल डिवैल्यूड अव मूल्यत ओके नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज स्टूडेंट्स टूडे क्लास इज ओवर नाउ आई विल कम बैक टूमोरो टिल दैन टेक केयर रिवाइज यूर वर्क स्टूडेंट्स स्टे सेल्फ बाय थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे